Július 12-én kezdtünk el először egy ilyet, hogy én dobtam be ebbe a segítségügyi menekülteknek csoportba, hogy mi lenne, hogy gyűjtenénk alapanyagot, azt itt megfőznénk és kivinnénk. Hát azóta folyamatosan megy ez a dolog. 600 körüli ebéd és reggelire 1000 és délutára 1000-1500 szendvics készül, ez a volumen. Nem kell, nem kell, akkor menjünk hátra, próbáljuk hátra menni. Két ember menjen egy társába, és az egyik is érkezik. Gyakorlatilag nem volt olyan hét, hogy legalább két műszakot ne vittem volna. Ez általában ilyen 14 órás menzásnéli műszak. Naponta legalább három vagy négy új önkéntes érkezik, és folyamatosan ömlenek be az adományok a, a különböző támogatóktól. Én az egészségügyi csoportban dolgozom, a menekültek alapvető egészségügyi ellátását végzem. Felveszem a, a gyógyszer ö, ellátmányunkat, alapgyógyszereink vannak, és utána kimegyek a térre, vagy a keleti tranzitba, és megkérdezem, hogy kinek van segítségre szüksége. A magyar kormány óriás plakát kampánya készült erre az egész dologra, és hát ezt a fajta semmibevevését a problémának láthatjuk, hogy miként eszkalálódott. Én kétszer voltam emigráns életemben, tehát ugye Erdélyből települtem át a 2000-es évek elején, a, tudom, mit jelent a gyökértelenség. De nem csak a gyűlöletkampánynak van támogatása ebben az országban, hanem a szolidaritás. Sok a gyerekes? Nem, vagy szerencsére nem, de most viszünk ki még talánkát. Új szület, a kisbabát nem támogatott. Várj, a kazadúzsi felkorúj, várj, a kazadúzsi felkorúj, várj, a kazadúzsi felkorúj. Most kijött ide tér az egészségügy is, illetve hoztak ilyen nőknek és babáknak való pelenkákat, betéteket még, és itt a menekültek segítenek az osztásban, elküldik a többieket, mondják, hogy ez nem élelmiszer. Az emberek egyre feszültebbek pont azért, mert hogy állandó bizonytalanságban vannak tartva, hogy mehetnek, nem mehetnek. Ha az itt élő menekültek, akik a közterületeink vannak, kapnak alapvető élelmiszereket napjában többször, akkor, akkor sokkal, de sokkal nyugodtabbak, sokkal, de sokkal nyugodtabban várják azt, hogy mi lesz velük. Ezek az emberek, akik sok-sok ezer kilométer után megérkeznek Budapestre, semmilyen egészségügyi ellátásban nem részesülnek, viszont az út eléggé megviseli őket. Rengeteg alapbetegségük van, nagyon nehéz kideríteni, hogy milyen betegségeik voltak otthon, illetve az út folyamán milyen kezelést kaptak, leginkább semmit. A depresszió az az utóbbi időben elég sokszor előfordul, ezen nem tudunk segíteni, tehát mi antidepresszáns nem adunk senkinek. Kezeletlen cukorbetegség, szív problémák. Alapkészlet, ami folyamatosan kell és amiből nem, nem tud elég lenni, ez a szeletelt kenyér, a zsemle, a kocka sajt, a vaj, margarin, gyümölcs, tehát az is nagyon szükséges, nagyon rossz fizikai állapotba érkeznek meg ide a menekültek. És szükség van, ahogy közeledik itt a, a rossz idő, szükség lenne laticelekre, takarókra, hálózsákokra, tehát azt is minden mennyiségben ki tudnánk osztani a menekülteknek. Egy fiú szeretnék kérni a krapolcokhoz. Igen? Ja. Aha. Én vagyok a polcos. Ennyi az egész. Akkor ide, ide meg rárakni a rekeszeket, hogy keresztbe, hogy ne a fán legyen rajta, és ne azt terhelje, hanem ezt terhelje. És akkor, és akkor elbír egy csomó rekeszt. Tudnám most hozni? Igen, ez meg az üzletbe is tudnék hozni ezt. Szuper, ott a sarkal. Jó, hát minden mennyiségben nem találom, és ezért velem szerint. Jó? Köszönöm szépen. Köszönöm. 
azért azt hozzá kell tenni, hogy a segítőink kb. 90%-a nő. Tehát itt azt egyértelműen lehet látni, hogy a nők azok sokkal és sokkal érzékenyebben reagálnak erre a problémára. Beledobtam ezt a nyaramat. Tehát, hogy az én életemben annyi ember, annyi minden dobott már bele, rászorulók részéről, hogy én azt gondolom, hogy három hónap egy ember életéből, ha nincs más, aki csinálja, akkor ez nem idő. Rengeteg típusú munka van, a zöldségek pucolásától kezdve az ételek kiviteléig, tehát nagyon sok mindenhez lehet csatlakozni. Körülbelül 40 az a állandó önkéntes szám, akik forognak ezen a területen, és körülbelül 150-200 olyan ember van, aki már megfordult nálunk regisztrált önkéntesként. Minden nap erre szükség van. Szeretnénk fölvinni azt, hogy, hogy legalább a 2000 ember napi szinten kapjon élelmet tőlünk, és ne csak egyszer, hanem többször is. Én nagyon szeretném, hogyha ennek lenne egy folytatása, hogy, hogy ez a szolidaritás, ami így megszólítatott ma Magyarországon, picit a menekülteken keresztül, kicsit rátereli a figyelmünket a saját ö, szociális ö, hátrányos helyzetben, mély szegénységben élő ö, konfitársainkra vagy embertársainkra, és egyébként meg azt érzem, hogy ez történik.